辣。嗯，嗯，哎，切一色啊，门前清。来来来来来，把七条拿过来看。你别点，咱知道我说说。哎呀，哎呀，清一色门前清。阿姨，您放心，我一定会对小小好。我不光对小小好，我对您二老会更好。你可没对我好啊！啊，你连牌都不让我摸一张，就照这么玩啊？我这钱一会儿就没了。叔叔，您放心吧，有我这臭白金垫底，你们谁都输不了钱。那是，以你的牌技啊，想让谁赢谁就赢，人家都不带摸牌的。看你把我说的跟赌神似的，我就是牌打得差。阿姨，你得多教我几招，这会儿。呃，这个打麻将呢，它麻将是国粹啊，它不能像赌徒一样打，要打出品味，打出高雅。是，这个输赢啊是靠智慧的，不是靠运气。嗯，这个牌桌上最看人的性格和人品了啊，你还要了解别人的牌，知己知彼，百战百胜。嗯。真的，看见没有？清明一席话，胜读十年书啊！今天我算是见识了阿姨。妈，嗯，我觉得我越来越崇拜你。来呀！是啊，这赢了牌呀、啊，不能说狂话；输了牌呀、啊，不能说气话。你这才胡了几把呀？啊，不是都靠着左右问你牌吗？哎呦，别别别别，千万别这么说，叔叔。不是我未牌，是我牌真的没得打了，打哪张，人家阿姨都得胡。红<笑>哥，那你就喂喂我吧，别着急，叔叔，我这不正在努力学习什么。阿姨，好，上庄啊。行不行啊？我得看清楚啊！我这都听牌了。哎呀，你要这么白这么白，不就看清楚了？对对对对对对。我带支招的。不用支招，我也听牌了。来啊！哎呀。真上道儿啊！哎呦，你就别排便我了。你看我这钱今天算是带着了、哎。左右，哎，那你和小小要是结婚了，你进了这门是听岳父的话呢，还是听岳母的话呀？行，都听，都听。但主要的还是听小小。哎，就是，听我的话就对了。听你们的话干嘛呀？那你们家要有什么大事儿，谁拿主意啊？我们家都是老婆做主，我们家也是，那可不一定啊！啊，我们家呀、啊，小事儿啊，他拿主意；大事儿，还是我拿主意。咱们家有什么大事儿？是，真是。你到我们家来溜须拍马什么的都可以，但你也做的太明显了吧？我没有啊，姐，就算你要当大姨子了，也不能随便教训妹夫吧？那也不能拿人都当傻子呀。大姐，说实话，有些时候我是有点犯傻。左右，嗯，你和小小结婚以后，这钱谁管啊？一定是小小管钱，在我们家。经济权和政治权都由他来管，我们家也是。得，感情你们一家其乐融融，本小姐不伺候了。
来来来来来，这彩蛋，这彩蛋，哎，这个开叉啊！啊，我我下装他。缘分相遇。分时间或地点，遇见你好不容易，有些不安，也忽然不知所以，原来爱却无法言语。养壶啊，咱们净牌子壶什么呀？哼。别到时候输了让我付就行。嗯，嗨，这牌桌上是有输有赢，谁也不能总输啊。嗯，肯定有赢的时候。啊，叔叔，借您吉言。算了，还是别赢了，赢了心里不舒服。哎呦，哪那么多话呀？早知道不让这位走。哎，左右。合适啊！这本来呢是我们一家人陪你打麻将，这可倒好，让你输这么多钱啊！哎呦，阿姨，看您说的，胜败乃兵家常事。再说了，我这是花钱交学费。说得好，说得好，胜不骄，败不馁啊！嘿，牌风不错，不错什么呀？那像他这样的这么大把大把的往外撒钱，那以后，以后小小这日子还怎么？可不是嘛！我半个月工资没了。我说顶我半个月工资呢。你放心，我给你赢回一个月工资。哎，这牌桌上可就这么点钱啊！你要是赢回一个月工资，你打算让谁输啊？有这么威胁人的吗？啊？左右，你别听他，咱们有本事就赢回来，是不是？在牌桌上能赢钱的，就能出去挣大钱；出去能挣着大钱的，以后，以后你和我们家小小的日子不就好过了吗？阿姨，您教导的太对了，就冲这句话，我也得对得起笑，对得起您。我给您赢一回，真的，必须的。来一把，来一把，走着，叔叔，走。在宿舍吗？在啊。你在哪儿？我在你楼下。呃，用我去接你吗？不用了。方便让我上来吗？啊。方便，方便。
ちに。你什么时候开始收拾房间了？找我有什么事情吗？我没事就不能来找你了吗？啊，那倒不是。我还没来得及问你呢，前两天你跟妈妈在医院，怎么突然就走了呢？你失望了？一天没吃东西了，你这儿有吃的吗？那这样，我们我们出去吃好了。别那么麻烦了，你这儿没现成的、啊。有，速冻饺子，我给你做啊。您教导有方，这样您才放心把小小交给我。哎，行，行，别说，别说，抽牌。一万您要吗？哎呀呀呀呀呀呀呀呀！防不胜防啊！哎呀，糊了，大队糊！哎呀，谢谢阿姨，谢谢。这个看多少啊？一、二、三。干嘛呀？哎呀，真的，我吃饭饿。哎呀，哎，你去，你去，排风你，这什么呀？输了就不玩了。没人生气了吧？抱歉啊，没想到你来，没有事先准备，让你吃这些，挺好的。这是我这段时间吃的最舒服的一顿饭。你别生在福中不知福，在爸妈身边，你还有什么不满意的？那不一样，你不会每天都吃这些吧？这也太对付了。你知道，工作忙起来没办法。那你干嘛不回家吃呀？我也想。怎么样啊？没什么变化，就是觉得生活空落落。爸妈呢？他们经常念叨你，他们挺想你的。我也想你们。那你干嘛不回家看看呀、啊？还在生我的气吧，蕾蕾。其实，过去的事情都已经过去了，那一切都不重要了。我知道都是我不好。
谢谢你的宽容。时候不早了，我该回去了。早点休息吧你说你也是的，见好就收呗，没看出来我妈刚才说的是反话呀？不可能，我对你妈唯命是从，什么都听她的，她不可能这么小气。再说了，我钱不都给你了。行了，你走吧，我去哄哄她。我劝你啊，下回千万别把我拉到你们家打麻将，伺候你们仨，我如坐针毡。那可说不准。我要是哄不好的话，还得你亲自来。嗯。哎，嗯，潘姐吗？嗯。拜拜。这人家也太差了，啊！这牌坊也不对呀，从来都不照顾别人的情绪，真是。你这还不满意呀、啊？啊？人家赢了钱，高高兴兴的上交；输了钱呢，人家一点乐乐呵呵的也不生气。哎，这牌品，这人品，你哪儿找去啊？行了，你又看出来了，你们三个人合起伙来对付我。妈，下回来了。你说，这赢你也不是，输你也不是，人家那么忙还过来哄着你，够不错的了。你还想怎么着啊？行了行了，啊，还给你，别生气了啊！这还给我，不是，那我还不是为了你好？人家都说麻将桌上挑女婿是吧？我这么做还不是为了你？你说你，我你你你要这样，那我就不管了啊！哎，哎。你你是不是也赢钱了？什么？你是不是也赢钱了？哎呦，我说这话你怎么就听不见呢？说什么？我说你是不是也赢钱了？我，我就，我就赢一点儿，我你拿出来呀！你，啊，行行行行，啊。这是我的本钱，拿出来！什么人？这这这！我说我，我跟你说，我真的不是要这钱，是吧？这这这这，我我还告诉你们啊，我打得起，我就输得起，输得起我就赢得起，有什么了不起的？真是！
再睡一会儿吧，我去给你做早餐。真的。好久没有吃你做的早餐了。哎，什么？紧急手术？好，我这就来。早餐的时间都没有了吗？我先去洗漱。我明白了，你的工作永远是最重要的。可是我也不能一直把时间都浪费在等你上了。蕾蕾。说啊，哎，我想起来了，您昨天自己发微博了，是吗？我发什么了？说，宝宝，明天带你去全市最棒的医院做检查，你要乖乖的，别给妈妈添乱哟。哎呀，我发这干嘛呀？别急，别急。哎呀，你说我这孕妇的智商，孕妇的记忆力呀。你说这肚子里有羊水，脑子是不是也进水了呀？老师，您作为当红的电视节目主持人，资深的育儿专家，现在您怀孕了，有什么感受分享给我们电视机前的观众朋友们吗？小蔡老师，马上就是新一轮的生育高峰了，您有什么要对着广大孕妇说的吗？请问小蔡老师，您怀孕了，对您节目有没有什么影响啊？您说说吧，小蔡老师，怀孕的感觉很奇妙，也很幸福。呃，孕妇也可以更时尚、更快乐啊！而且，怀孕，嗯，让我更关注孕妇，也更理解孕妇了。呃，更多的感受，我会在我的节目里和大家分享的。哎，你再多说一些吧，小胖老师。想去趟洗手间，哎，那，嗯，哎，什么意思？怀孕，我恨死怀孕了，太难受，太痛苦了。啊，宝宝，妈妈还是很爱你的啊、哦。哎呀，哎呀，我衣服破。这怎么见人呢？脱衣服。哎呀，你看
你衣服卖的好点的吗？你买的什么衣服啊？这什么质量啊？你看。您先别急啊，我现在去车里取衣服，我一会儿回来，您在这等着啊。哎，真是，马上回来。不行，外面全都是记者。啊，那那怎么办？哎，哦，蔡老师啊，啊，你放心，我不会告诉他们的。你稍等一下啊！你愣着干嘛呀？啊，快去车里拿衣服呀！啊，快去！老师正在正在里边接受产检呢，等他产检结束之后，一定接受大家的采访，好吗？哎，你再说，哎，别别别，别说了，别说了。我我，程连户，外面的媒体太讨厌了，你留在这儿，帮我应下急啊。我啊，嗯，应急多久啊？嗯嗯，十分钟，最多十分钟。十分钟啊？好，十分钟。谢谢啊！哎呀，让医生到这儿来帮我做检查，这样我就可以避开记者了，然后同志直接走。对呀、啊，哎。那个，你们那主任就是我的医生，那个让他到这儿来帮我做检查，好吧？就这么定了，在这儿做检查啊？这可是女洗手间，你不怕他们知道啊？但但是你看，你看我这样的形象，我也没法见人呢。再说了，一会儿我那助理回来，他那那那帮记者肯定会跟进来的。他们多精明啊！我求你了，好不好？你给你们主任打一电话，就打一电话，我求你了啊！我求你了，你等一下啊！啊，谢谢啊。喂，到女洗手间来一趟，别问那么多，先过来，有急事儿。
，谁谁呀？谁呀、啊？小蔡老师，小蔡老师，是我貌美，真的，我喜欢您好多年了，快乐姨妈咪的忠实粉丝，真的，我终于见到您本人了，真的，皮肤真好。谢谢，谢谢你的支持，我真没想到像你这样的年轻男性观众也会喜欢我那节目啊。不光我喜欢，我爸也特别喜欢，小小你妈也喜欢吗？我跟你说，那节目里的舞蹈和韵律，还有台词，我记得一清二楚的。我怀孕啊，我快乐，我怀孕了。行了行了，别再叙旧了。对呀，不是，你看我我我这样出去，媒体也不会放过我，那是怎么办呢？出什么事了？嗯，左右啊，你是不是特别喜欢小蔡老师？你说呢？特别崇拜吧？嗯。哎，蔡老师本人也特别好看，这是你，你懂的，啊。没问题，一切正常。你这些情况，在高龄孕妇里算是正常的。可我觉得不正常哎，嗯、我那个腿肿，还腰还痛，嗯，还有那个妊娠纹，那个痒死了。<笑>我跟你说啊，孕妇或多或少都会出现这种情况的。可是，董主任，我来就是想让你给我开点药，那个解决这些状况。哎呀，你要知道，这些反应都是正常的生理反应，我们是不建议孕妇在怀孕期间服用任何药物的，以免对胎儿产生不利的影响。可是，可是董主任。可是董主任，我不能一直都这样啊！玻尿瓶，一个小时就上一趟厕所，打个喷嚏都有可能失禁。早知道怀孕是这样，打死我都不会怀孕的。这是正常的。小蔡老师，啊，平时看你在节目里面不是这样啊，你不如把你的真实感受告诉观众，这样大家更了解你，更了解怀孕呐、啊。这些东西能在节目里说吗？就算我说了，电视台能让播吗？我怀孕，我快乐，一点都不快乐，生活全毁了，还要强颜欢笑。没事，没那么严重啊，保持心情愉悦，好不好？调虎离山，偷天换日，金蝉脱壳。那好了。我看最精彩的就是男扮女装了。哎，你别说，你还真有当女人的潜质。行了，别拼了，左右，赶紧去把衣服换了，准备工作了。嗯，好的。左医生，今天谢谢你，多亏你了，你改变了我对一生一贯的看法。
谢谢，客气客气。<笑>行，那今天的产检就结束了。嗯、哎，董主任、嗯，麻烦你再给我开点那个药吧，我那个，是治疗打嗝的药物吧？我跟你说，孕妇在怀孕期间打嗝，这个现象是比较常见的，是由于孕期胃酸分泌减少引起的。从构造上来说，是属于随着胎儿和子宫的扩大，抬高了膈肌引起的，是不需要服用药物的。可是。可是我得主持节目啊，这也太困扰我了。那个小蔡老师，嗯、我们家呢有一土方子，你不妨试一下。嗯、早上空腹一杯红糖水，包你尿道补充。真的假的？回去试试我的方法。嗯，一定要试。那个，潘老师。嗯。呃，我还有别的病人，我就先去忙了。好嘞，谢谢啊，董主任。嗯。蔡老师，这些人啊，都是您的粉丝，总逃避也不是办法，毕竟你是常要来产检的嘛。我不是逃避，你看我这样子能见人吗？怎么了？多漂亮啊！怀孕的女人最美丽。哎呀，太丑了。不丑，真的。蔡老师。小蔡老师，哎，蔡老师，请你回去吧，请你回去吧。哎哎哎哎哎哎！哎，别闪着，你们自己赶紧回去啊！是不是一起排队来做产检的？快快快快快快回去！小蔡啊，你别装糊涂了，那不是小蔡老师吗？我要我攻击小蔡老师。小蔡，什么菜？哪道菜？小蔡老师啊！哦，你们说的是小蔡老师啊？你以为是谁啊？我告诉你一个秘密。小蔡老师，你们不能打扰他，也不能去认他。为什么呀？别说话，别说话，别说话！我告诉你们，小蔡老师正在录节目。我跟你说啊，你们周围布满了摄像机，知道吧？你们要是一围过去的话，人台本就乱了，还得重来一次。再说了，小蔡老师有孕在身，你们一围上去，人家还得再来一条，多累呀、啊！你看看你们一个个啊，见着小蔡老师那个兴奋的样子，一激动对你们胎儿可不好。好的，爸爸，赶紧带着自己的老婆冲向你们的幸福吧！快快快！别相信他，我不见小蔡老师。别别别别别！小蔡老师，给给条葫芦，给条葫芦。呃，左医生说的都是真的，今天大家先配合一下，控制一下情绪。以后小蔡老师会经常过来的，到时候我们再安排你们合影啊。我们要见小蔡老师。钱医生的话，你们总应该信了吧？往后退，往后退。都回去做啊！哎，下一下一个谁了？快快叫你们了！快快，快去快去！孩儿大都干嘛呢？快快！是家没起来啊？再接着再来一条。今天又多亏你们两个替我解围，我一定会找机会答谢的。客气，举手之劳嘛。左右，好好照顾小蔡老师啊！小蔡老师，我先去忙了。嗯，谢谢啊。左医生，哎，你看你医术高明，又足智多谋，不当领导可惜了。我当领导，我可不想当领导，一点自由都没有。不过作为医生，你还是年轻了点儿。不过你们董主任年纪也不大嘛，所以你还是有希望的。哎，您就别拿我开涮了，能为您服务是我的荣幸。哎，左医生，我想下次真的到你们医院来做一期节目，嗯，主题就是关爱医生，你觉得怎么样？来我们医院做节目倒是好，但是。我们您就别关爱了，我们自己能关爱我们自己。这样，我建议啊，您做一期关爱孕妇的，正好他们这方面的知识很缺乏。不，关爱医生，我觉得你们医生也是需要理解和关爱的。哎呀，行，关爱什么都行，你怎么关都行，赶紧先回去吧。啊啊，走。我跟他们说，你俩出去。
说这个左右真够逗的，这打麻将的时候吧，妈，就跟你都唠叨半个月了，这台词儿我都记住了，不就赢你点钱吗？我是在乎他那点钱吗？我是关心的你们的大事儿。年轻人干柴烈火的，到时候你们俩给自个儿找麻烦，也给我找麻烦。说话注意点身份啊